Efendim bu akşam iki konuğum var. İlki Sayın Sakıp Sabancı. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük Levent kardeşim. Hoş geldiniz. Sayın Kamergenç siz de hoş geldiniz efendim. Ee, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, üç, tas, tunç, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, ya Levent Bey siz komple olaraktan bana, grup olarak komple mi kurdunuz bana ya? Yahu deget kardeşim sen şaka yapıyorsun ya. Ya ne var kardeşim ya? Ne var ya? Biz Anadolu çocuğu olduğumuz için üç taş tuş haş hoşaf diyemiyoruz ya. Yani üç taş tuş haş hoşaf deme diyememek suç mu ya? Sen ne diyorsun kardeşim? Geç şuradan ya. E zaten hoş bulduk demenizi icap ediyordu Kamer Bey. Ya Levent Bey ne var yani? Üç taş tuş haş hoşaf diyememek suç mu? Ben Tunceli'ye hizmet olsun diye üç taş tuş tuş haş hoşaf dedim. Neyse tekerleme konusunda çok başarılı olmadığınızı biliyoruz. Zaten tekerleme mevzu eski bir maceranız. Biz sizin bu akşam yeni bir maceranızdan söz etmek istiyoruz. Ya macerayı boş ver. Tunceli'den laflayak. Benim öyle macarla macar salamına falan işim olmaz. <gülüyor> ben şimdi bunun neresini düzelteyim? Neyse biraz eskilere dönelim. Siz bir ara içerek ibadet ediyorum diyordunuz. Ya kardeşim ben şimdi oraya rakıları sulamaya gitmişim. Gazeteciler komple kurmuşlar. Tunceli'ye hizmet olsun diye ya. Tesadüfen sarhoştu. E sarhoşken ne yaptığımı bilmediğim için içmişim. Yoksa ayık olsam ağzıma içki sürmem yani. Bir şey mi demiş oldunuz siz şimdi ben pek anlayamadım. Ben anladım da sanki anlamak şart değil konuşmak için. Öyle dudaklarını böyle sallıyorsun oluyor. Sayın Sabancı siz ne diyorsunuz efendim? Şimdi Levent Bey kardeşim bunun da yaşamasını öğrenmek lazım, lazım, lazım. Ya laz değilsin niye lazım diyorsun ya? Laz mısın ki sen lazım diyorsun? Şşş. Biz bilim adamlarına, ilim adamlarına, elin adamlarına, balık adamlarına hep incelettik. Bunun hareketleri önceden kestirilemiyor. Tedbir aldık, bekliyoruz. Her an bir felakete hazır olmak lazım, lazım, lazım. Bak hala lazım diyor Allah'ın Kayserilisi Adanalısı ya. Kamer Bey, şşş. Sakıp Bey konumuz deprem değil efendim. Ya kardeşim ben de ondan bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş, Türkiye'yi büyük bir felaket bekliyor. Ben ışık arayı aradım, deprem öldürmez, bu kaver genç öldürür diyor. Keşkem aday olmasa, olmasa, olmasa. Ya onu geç, olmasa, olmasa diyor. Masa şirketinin reklamını mı yapıyor? Sayın genç bir kere de siz Allah göstermesin, Demirel ölsün yerine ben geçeyim demiştiniz. Evet demiştim. Olmadı Clinton ölsün. Onun yerine geçeyim. Ya da Yeltsin ölsün. Vodka için. Kayağın ölsün. Beste yapayım. Ya da Hakan Şükür ölsün. Yerine gol atayım. Bende bir sol ayak var. Kamer Bey siz Cumhurbaşkanlığına gerçekten adaylığınızı koydunuz mu efendim? Koydum tabii. Sen Çankaya Köşkü'nün bahçesinde sulanmamış ne kadar çiçek var biliyor musun? Kurumuş hepsi. Herkes koymuş. Gidip bir kere de ben koysam ne olur? Adayla mı? Yani buradan bir koysam oturturum e, babamı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna yani. Ya deget kardeşim şaka mı yapıyorsun? Kardeşim Türkiye'nin önünü tıkama, sonra açmak için pompada bulamayız. Adaylığını koyma, millete kıyma, kıyma, kıyma. E kıyma kıyma ben de diyorum. Millete kıyma lazım ama millet parayı bulup kıymayı alamıyor ki. Ver 5 trilyon. Ya bir kilo kıyma 5 trilyon mu Allah'ından kork. Yok 5 trilyon verirsen Cumhurbaşkanlığına adaylığı mı koymam? 3 trilyon verirsen Hamamcılar Odası Başkanlığına adaylığı mı koymam? 1 trilyon verirsen Bülbül Ötüşlü Kanarya Sevenler Derneği Başkanlığına adaylığı mı koymam? 1-5 milyon verirsen dansözde... Dansöz nereden çıktı ya kendi kendime komplo kurdum. Tamam kardeşim vereceğim nakit mi olsun çek mi? Yazı tır olsun. İki buçuk trilyonu yazı, iki buçuk trilyonu tır olsun. Ya kardeşim sen aday olmamak için şantaj mı yapıyorsun? <gülüyor> ya ben ne anlarım şantajdan ya? Şantajdan anlamam diyorsunuz ama meclis başkanıyken açlık grevi gibi demokratik bir eyleme meclise şantajdır bu demiştiniz. Bak kendin dedin şantajdan anlasam öyle der miyim? Ben ne anlarım şantajdan, piyanist şantözden, ne anlarım dansözden? Oh, da gene kendime komplo kurdum. Dansöz de nereden çıktı şimdi ya? Apartmandan çıkmış dansöz öyle diyorlar. Ne apartmanı ya? Çok apartıyorsunuz ya. Dansöz apartmandan çıkmadı. Ağzımdan çıktı ya sıkıştırıyorsun beni köşeye ya. Valla abarttığımız yok kameralar çekmiş. İzleyelim isterseniz. 
İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bu kapıdan mı çıktınız? E, e, ne ilgisi var? Nereden çıkarıyorsunuz? Ama tam kapının önündesiniz. E, o zaman demek ki çıkmamışım ben. Elimizde kapı gibi deliliğimiz var efendim. Basalınız. A, a, ne ilgisi var yani kapıdan çıkmak şimdi suç mu oluyor? Ama kamer genç bu kapıdan içeri girdi. İçeri mi girdi? Kamer genç. Vah vah. Ne suç işlemiş? Efendim biz burada pusuya yatmış sizi gözlüyorduk. İtiraf edin. Siz kamer gencin dairesinden çıktınız. E, çıkmışsam ne olmuş? Yani kamer genç ile devlet dairesinde görüşülüyor da apartman dairesinde niye görüşülmüyor? <gülüyor> Hayret yani. Ne yapıyordunuz içeride? E, hiç. E, kamer bey çiçek suladı. Ben de çiçeğimi sulattım. İtiraf ediyorsunuz yani. Ne itirafı? E, e, eğer itirafsa e, ediyorum bakın. E, çiçek burada. Bakın ıslak hala. Bak. Peki çiçeğinizi kendiniz diye sulamıyorsunuz? E, hortumum yok sulayamadım. Yani sağ olsun Kamer Bey açtı muslu suladı çiçeği. E, sonra biz de sular da kesik yani. E, kendisi çok iyi bir insandır. Herkese yardım etmek ister yani e, bir vatandaşa. E, kendisini nereden tanıyorsunuz? E, yatağından. Kamer Bey'in yatağından mı? E, e, Muğla yatağından. Çarpıtmayın lütfen. E, bir seçim gezisinde tanışmıştık. Allah Allah. Kendisi Tunceli milletvekili. Yatağında ne gezisi bu? E, ev yaptırırsan tuğladan kız alırsan Muğla'dan sözünü araştırmak için gelmiş. Yani her şeyden bir şey çıkartıyorsunuz. Ha hayret ediyorum yani ben. Gördüğünüz gibi kameralar tespit etmiş kadını evden çıkarken. Ya hayal görmüş onları ya. <gülüyor> evet. Görmüşler. Hayal hanımı evden çıkarken görmüşler. Ya kardeşim ben oğlumun evine gittim. Niye gittiniz? Ya çiçekleri sulamaya gittim. Oğlumun evinde çiçek besleriz. Manolya, Fulya, Yasemin. Çiçek isimleri de enteresanmış. Canım solmuş hepsi. Biraz sulayınca hepsi kız gibi oldu. Yahu kardeşim sulaya sulaya gündemi sulandırdın yahu. Memleketin önünü kesme çekil. Levent kardeşim sen de kısa kes. Aydın havası olsun. Olsun olsun. Peki şarkılara geçelim diyorsunuz. O zaman buyurun. Müzik 